ஒரு ஏழை பணக்காரர் ஆகலாம் ஒரு பணக்காரர் ஏழை ஆகலாம் நிறைய இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சைக்கிளாவே நடக்கும் சோ நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது பணம் இருக்கிறது இல்லாதது அப்படின்றது ஒரு மொமெண்டரி விஷயம் மட்டுமே தான் ஒரு பணக்காரர் பணக்காரராகவே இருக்கிறதுக்கோ இல்ல ஒரு ஏழை பணக்காரரா மாறுறதுக்கோ என்ன மைண்ட் செட் தேவை அப்படின்றது நம்ம இந்த வீடியோல பாப்போம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சைக்காலஜி இன் தமிழ் நான் டாக்டர் ஜிதேந்திர இப்ப நான் சொல்ல போற லிஸ்ட்ல இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில நாம் பார்த்து உணர்ந்த விஷயங்கள் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட செல்வம் இருக்கோ இல்லையோ அந்த செல்வம் உங்களை நோக்கி வருமா அப்படின்றத நீங்க கணிக்கணும்னா இந்த விஷயங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கான்னு முதல் விஷயம் திறமைசாலிகளை பார்த்தா நீங்க பொறாமப்படுறீங்களா இல்ல அந்த திறமைசாலிய பாராட்டி அவரை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி பெரிய ஆகிறதுன்னு யோசிக்கிறீங்களா நீங்க முதல் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அது ஏழையின் மைண்ட் செட் இரண்டாவது ஆப்ஷன் பணக்காரரின் மைண்ட் செட் எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளால வாழ்க்கையில நம்மளே சாதிச்சிட முடியாது நமக்கு திறமையான மனிதர்கள் தேவை அப்படி திறமையான மனிதர்களை பார்க்கும்போது சார் நம்ம கிட்ட எல்லாம் இந்த ஸ்கில் இல்லையா அப்படின்னு பொறாமப்படுறத காட்டிலும் அந்த ஸ்கில்ல நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் பெனிஃபிஷியலான விதத்துல அப்படின்னு யோசிக்கிறவரால தான் பணக்காரர் ஆக முடியும் இரண்டாவது விஷயம் ஒரு ஏழை தனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு ஒரு <laughs> வரும் <laughs> வாழ்க்கையில்ப்பாங்க <laughs> பாராட்டி <laughs> கிடைக்கும் <laughs> நினைக்கும் <laughs> எதிர்காலத்திலும் <laughs> 
நிஜ உலகத்தில் பார்க்கணும் அப்படின்னா எனக்கு ப்ராஃபிட் தான் முக்கியம் எனக்கு அதிகமாக பணம் சம்பாதிக்கிறது தான் முக்கியம் அப்படின்னா நிறைய நேரங்களில் நம்மளுடைய கஸ்டமருக்கோ இல்லை நம்ம வேலை செய்கிற இடத்துக்கோ பாதகம் விளைவிக்கிற விதத்தில் கூட நம்ம நிறைய இடத்துல செயல்பட்டுருவோம் அந்த நேரத்துக்கு நமக்கு ஜெயிச்ச மாதிரி கூட தெரியலாம் நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்த மாதிரி கூட தெரியலாம் ஆனால் அன்னைக்கு நம்ம செய்கிற செயல்கள் நடவடிக்கைகள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் லாஸ்டிங் இம்ப்ரெஷன் மேக் பண்ணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏமாற்றப்பட்டவர்கள் என்றைக்காவது ஒரு நாள் தெரிஞ்சுப்பாங்க நீங்கள் அவங்களை ஏமாத்திட்டீங்க அப்படின்ட்டு அந்த செய்தி மிகவும் வேகமாகவும் பரவ ஆரம்பிக்கும் அடுத்த வாட்டி நீங்கள் உண்மையான நல்ல பொருள் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா கூட உங்கள் மேலே சந்தேகம் தான் எழும் இது ஒரு சைடாக இருந்தாலும் இன்னொரு சைடில் எனக்கு இன்னைக்கு இது வேணும் இன்னைக்கு எனக்கு இந்த சந்தோஷம் வேணும் அப்படின்னு இம்பல்சிவாக இருக்கிற விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த விஷயங்களும் என்னுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி யோசிக்காமல் எனக்கு இன்னைக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத பற்றி மட்டுமே நான் யோசிக்கிறதுனால நான் எதிர்காலத்தை நிறைய விஷயங்களை இழக்க நேரிடும் அப்படின்றத யோசிக்காம இருக்கிறது தான் ஸோ ஏழை மனப்பான்மை இன்னைக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்றத பற்றி மட்டும் யோசிக்கும் ஆனால் செல்வந்தர் மனப்பான்மை இன்னைக்கு நம்ம செய்கிற விஷயத்தினால ஃபியூச்சரில் எப்படி பாதகங்கள் இல்லாட்ட விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படின்றத யோசிக்கும் ஸோ இந்த ஆறு மைண்ட் செட்ஸ் என்னென்ன திறமையை பாராட்டி பயன்படுத்திக் கொள்வது விர்சஸ் பொறாமைப்படுவது இரண்டாவது எனக்கு என்ன வேணும்னு யோசிக்காம மற்றவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு யோசிக்கிறது மூன்றாவது செல்வந்தரா இருக்கிறது முக்கியமே தவிர செல்வந்தரா காட்டிக்கிறது முக்கியம் இல்லை நான்காவது லக்கில் நம்பக்கூடாது தோல்விகளில் நம்பணும் ஐந்தாவது பர்சன்டேஜ்ல யோசிக்கணும் அமௌண்ட்ல யோசிக்க கூடாது ஆறாவது லாங் டேர்ம் யோசிக்கணும் ஷார்ட் டேர்ம்ல யோசிக்க கூடாது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சைக்காலஜி தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங